Hi guys! My name is Irish and welcome to my channel. Kung bago ka sa channel ko, hello and welcome. Again, my name is Irish at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do not forget to hit the subscribe and the bell button beside it before leaving this page. Good evening and welcome to my kitchen. Huh? May bagan mo? <laughs> Hello sa inyong lahat. For today's video, it's going to be something different. We are recreating Starbucks-inspired coffee. Ayan, di ba? So, simplihan lang natin, guys. Huwag na natin gawing komplikado. Wala akong espresso machine. So, the only machine na gagamitin natin for this video will be my coffee maker and microwave kasi magiinit tayo mamaya ng milk. Tapos, ang aking handy dandy na milk frother. Ito. So, that's basically it. Ang ating gagawin for today, so sobrang simple. Hindi nyo kailangan bumili ng mga new machines and all para ma-recreate itong mga drinks na to. So, you can just easily do this in the comfort of your home. So, kung gusto nyo malaman kung paano natin ito gagawin, then continue watching! Um, so, for today's video, guys, what we're going to do ay ang um, three sa mga favorite drinks namin. Ako, ni Sachi, at saka ni Sisi. So, yun ang gagawin natin. So, we have hot coffee, iced coffee, and then the frap. For the hot coffee, my favorite actually is caramel macchiato or means and white chocolate mocha. Pero for today's video, I'm going to teach you how I do my caramel macchiato. And then for our cold drinks, ice naman, favorite din namin na CC yung white chocolate mocha. So, gagawa natin siya ng ice white chocolate mocha. At si Sachi naman. Si Sachi medyo particular siya sa Starbucks drink niya. Hindi siya nagko-coffee. Non-coffee based yung kanyang drink sa Starbucks every time na nag-order kami. So, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka din nagko-coffee, no caffeine, ganyan, or para sa mga bagets, alam mo yon na kunwari nag-Starbucks din sila pero wala pang caffeine, then that last drink is para sa'yo. So, for the ingredients, guys, ng ating um, caramel macchiato, hot caramel macchiato, so we have yung coffee. So, this is actually given to me by um, Three Coffee, the specialty Three Coffee Roasters. And thank you very much, Three Coffee. So, I'll be using yung black velvet blend nila. Actually, dalawa yung binigay nila sa akin mas bet ko tong lasa nito, bongga yan. And unti na nga lang siya. <laughs> um, of course, kailangan natin yung coffee filter para sa ating coffee machine and then we'll also be using yung caramel syrup and then vanilla syrup and then we'll have milk as well and ito yung para sa milk natin pang froth ng milk and then medyo maliit lang yung ating gagawing caramel macchiato ito lang kasi yung meron ako na clear na makikita nyo yung kulay or yung beauty ng macchiato later so yan so first off guys is i-prepare muna natin yung espresso natin or yung coffee natin so again Again, wala akong espresso machine so I'll just be using itong aking coffee maker. So first of course kailangan natin yung coffee filter. And then ayan. O diba? Meron pa mga residue ng kape. And then ito yung ating coffee filter. So ito na yung coffee natin. So gusto kasi medyo matapang yung coffee ko. Ito yung pangkuha ko pala. Ganyan lang siya. So I'll just take five full. I think mga more than one tablespoon to eh. So one, two, three, Four, and then five. So, ito namang five na to. Akala nyo baka marami at magpalpitate na tayo. I will be using that for two drinks or para sa dalawang drinks na gagawin natin. Okay? And guys, hindi ko sinasabing pro ako ha. I've been just practicing yung aking mga concoctions, ganyan. Sa so, tingin kong okay, yung lasa. And for dun sa six na scoop, um, let's just use two cups of water. So again, yung ginagawa kong make sure is because gagawa tayo ng dalawang coffee based na coffee. So while brewing ng coffee natin, let's just ano naman, heat naman yung milk natin. Caramel macchiato, madami yung milk um, portion niya. 
And since maliit nga lang tong ating lalagyan ng caramel macchiato, yung hot caramel macchiato, actually guys, ito pala, hindi talaga to pang hot drink sa Para lang din talaga makita niya yung gagawin nating drink. Medyo manipis nga ito eh, pero should be okay. I think this is around 400 ml. Ang gagawin natin is, we'll get one cup of milk. And then, ilalagay ko siya dito sa aking favorite na lagayan ng milk. So, after nandito na siya, ilalagay naman natin siya sa microwave para i-reheat natin siya. I, I think a minute lang naman yung kailangan natin para ma-reheat natin siya. So, while brewing, sabay nyo siyang ginagawa. Diba? Bongga yun. So, habang pinapainit natin yung ating milk and then nag-brew pa din naman yung ating coffee, let's just prepare our glass. So, I have here nga itong aking clear glass. I just need 3 to 5 pumps of vanilla syrup. So, since maliit lang naman to, I can just use 3 pumps nitong vanilla syrup natin. So, I'm using this Toschi something. Ayan. Alam niyo ba guys, nung binili ko to, or binili ko to para sa vlog na to, itong Starbucks, kaya lang nadelay nang nadelay yung paggawa ko ng video na to, hanggang sa kalahati na lang siya. Diba? <laughs> so, three pumps, and I bought yung pump separately. So, three, one, two, three. Pag may ganito, parang ang lakas maka-Starbucks talaga, parang lakas maka-pro. And then, pag um, na-heat mo na yung milk, this time naman is if a froth mo siya. So when I say froth, gagamitin ko tong milk frother ko kasi nga wala tayong espresso machine or milk frother na bongga. So ito lang ang gagamitin natin. And then, when you turn on, ayan. So para magsisikin and magpo-form siya ng froth. So the longer na gawin mo to, the better. Mas magpo-froth siya. I'm actually using just ordinary milk. If you use yung mga double cream, mas mabilis siyang mag-froth. Naubusan lang ako ng double cream, pero usually, yun yung favorite ko na nilalagay sa coffee. And then, do this frothing, yung ganitong, ano ha, pag ganito yung ginagamit nyo. One to two One minutes. <laughs> One to two minutes lang na rin. So, kung mahilig kayo sa mga specialty coffee, mag-recreate ng mga specialty coffee, ganyan. Tapos may budget naman kayo. Bongga talaga yung may espresso machine. Ang bilis-bilis lang niya, guys. Pero dahil sa ating mga ganito lang, no? Okay na to. Kayang-kaya lang. Madaling-madaling gawin lang to. Ito palang frother ko, guys. I just bought this for 5 dirhams sa Ikea. So, I think this should be fine. Okay na yan. And then, you'll just put your milk. Again. You'll just pour yung inyong coffee. Then after, ilalagay niya yung caramel syrup. So, merong something si Starbucks sa paglagay ng caramel syrup nila, pero ganyan-ganyan lang natin siya. So, ayan. Hindi siya, baka hindi siya kagandahan sa paningin ninyo. Pero, ayan. Yan ang ating caramel macchiato na coffee. Yummer sa nyo, besh. So, bongga na siya. Instead of you using 3-in-1 coffee. I mean, I'm not, I have nothing against 3-in-1. I mean, hindi ako na 3-in-1. Pero, parang mas iba yung feeling. Hindi lang siya yung bonggang pag nakikita niya sa Starbucks na naghihiwala yung milk at saka yung coffee. Pero yung lasa naman niya, bongga na. So, itong ating caramel macchiato. Guys, hindi ako papayag na hindi maganda yung nakita nyo kanina sa caramel macchiato ko. <laughs> Kaya ito, gumawa ako ng ice caramel macchiato. Ayan na yung milk, yung vanilla syrup, and then ice. Nilalagay na natin yung coffee. Tingnan nyo yung ano ha, tingnan nyo yung pag-change ng color. Diba? Kasi medyo maliit lang kanina, kaya wala ng chance para mag-separate yung coffee at saka yung milk ko. Pero ayan na siya. Ang ganda, diba? And then, of course, we'll drizzle with the caramel sauce. And, taste natin. Ito nyo kahit haluin nyo siya, hindi agad siya mag-mix together. Ang galing nyo. Love it. So refreshing. 
So next is ang ating iced coffee naman. So another favorite of ours next is the iced white chocolate mocha. So guys, para sa ating iced white chocolate mocha, dito natin siya ilalagay. Ayan. Kasi clear glass din siya. Ayan. So ang una natin ilalagay dito is yung cube ice natin. So I already have um, ice cubes dito sa ating glass. Next is we'll just put one cup of milk and since iced naman siya, hindi na natin siya kailangang i-reheat. And then we are going to add our white chocolate sauce. Diba? Meron din ako nito. Toss sheet din yung rag niya. We have the white chocolate sauce. Two tablespoons of white chocolate sauce. So, one and two. Then, after that, we are going to do is, we'll put our coffee. And, stir lang natin siya. Kasi ang white chocolate mocha is halo naman talaga siya. And yung sauce, yung magpapaput together ng milk at saka ng coffee niya. So, once completely stirred na siya, so nag-incorporate together na yung coffee, yung milk, and then white chocolate sauce mo. Next is, you are going to put a whipped cream. So, yung whipped cream ko, ayan, ayan siya. So, ito na, ito na yung ating white chocolate mocha. As simple as that. So, CC taste test. Sa kanya yung ating iced white chocolate mocha. Ayan, nalagyan ko pa ng more whipped cream. Nag-ice ka talaga para sa vlog ko, no? Oo, kaya mo sa lahat. Ayaw ka na matamis. Ayaw niya na matamis. Ayaw ka na matamis. Pero tinan mo. Okay. Thanks, Sissy. Bye! And last but not the least, guys, ang drink na favorite ni Sachi, which is the white choco cream frappuccino. Nakalimutan ko pala na dahil may frappuccino tayo, kailangan ko pa rin pala ng blender. So, yun ang additional natin um, na gagamitin para sa, para sa frappuccino na gagawin natin kay Sachi. And for that, um, ang ating mga ingredients will be, syempre, milk pa din. We will also need white chocolate sauce. A white chocolate. So, ito actually is um, yung galaxy na white chocolate. And then, ang ginawa ko is, ginanto ko lang siya. Yung parang kinuchilyo ko para maging ganito siya. Yung parang flaky-flaky siya. So, medyo madami siya. Kasi isasama natin siya sa pag-blend ng ice and then ng milk. And um, i-drizzle din natin siya on top. So, for this drink, dito natin siya ilalagay. Sa malaking beer mug na to. So, we already have itong blender natin sa gilid na saksak na din natin siya. Next na gagawin natin is kunin lang natin yung ice cubes. And one cup of milk. Then, one tablespoon itong ating white chocolate sauce. So, pagkalagay natin ng white chocolate sauce, i-blend na natin siya. And, pag na-blend na yung ating yellow ng mabuti, kasi gusto ni Satch yung tipong malalasahan pa niya yung chocolate flakes, yung white chocolate flakes. Kaya, hinuhuli ko siyang ilagay. One, two. Siguro mga ano to, mga four tablespoon. And then again, depende yun sa inyo kung gaano kadami yung gustong ilagay na white chocolate. So, quick blend lang yun. And, ilagay na natin siya dito. And, ilalagay natin yung whipped cream. At, ilalagay na natin sa ibabaw yung mga chocolate flakes. So, actually, ka na. Taste your coffee. Akin na lang yan. Akin yan. This is white chocolate. Ang mga bias ka talaga. Pusubukan sa kay mama. Hindi 
Ayaw ko na na. Ayaw rin. Pusha na bumubog siya. Kita kayo sa kapos na ito. Kasi hindi tayo ng podcast. Hindi, ito yung gusto mo. White chocolate. Eh, kasi bakit siya kami ganyan? Ako walang toppings. White chocolate. Eh, white chocolate. Oh. Chill. Shh, quiet. Okay, set. Go. <laughs> Okay na yan. Hmm. Hala. <laughs> Madumi yung kamay mo. <laughs> Oy, ang gold pa yan, ha? Oh. Ah, tikma mo na. Ay, ako nga. Ano ba yung kinamay? So, ayan. So, ano masasabi mo? Masarap. Para ng Starbucks. Ano yun? Mm-hmm. Mahal yung chocolate? Ginaig yung Starbucks, guys. Malaki ito, eh. <laughs> to venti. At, super venti yan. Super tapos, venti. free pa, no? Hmm. Kasi yung pangalan ko. Wow. <laughs> Ang sarap ng chocolate. Ng chocolate? Ang kaya mo na wala akong toppings. Ako. So yun lang guys for today's video. Sana na-enjoy nyo yung aking simple video for today. Sharing with you how I do my Starbucks inspired coffee. So if you like this video, be sure to give it a thumbs up. And show some love by subscribing to my channel. I'll see you guys on my next video. God bless and may the fab video all. Bye!